Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Prosta akcja. Postraszymy ich klamkami, bierzemy kasę i spadamy. Nie gadajmy, tylko to zróbmy. Ochłoń. Osłaniaj go, ja będę za tobą. Ja tam pójdę. Zbiorę kasę i znikamy. Nikomu nie stanie się krzywda. Shane nie ma tam dragów. Ma, jeszcze zobaczysz. Jeśli nie będzie dragów, lepiej, żeby miał szmal. Do dzieła. Blue. Amerykański sen. Skąd masz klucz? Sprzedawałem dla niego towar. Znasz go? Dlatego zasłaniam twarz. Gdzie jest safe? Nie róbcie tego. Wystarczy. Prowadź do sejfu. Pogięło cię? Wiedziałeś, kim jestem. Znałeś go. Kpisz sobie ze mnie? Masz mnie za klauna? Mamy pieniądze. Stól pysk. Nie ze mną takie numery. Twojemu kuzynowi i tobie odbiło. Gdzie koka? Gdzie dealer chip? Zgarnęliśmy kupę hajsu i jeszcze narzekasz? Walić go. Pracowałem dla niego trzy lata i gówno mi płacił. Więcej z wami nie robię. To koniec. Siedzimy w tym razem. Nie zapominaj o tym, Blue. Wysiadam. Gówno mi powiedziałeś. Gdzie jest safe? Albo znikamy, albo idziemy do paki. Wybieraj. Rok później. Bardziej na palcach, Leni. Prawa ręka szybciej, przyłóż się. Co tam, China? Cześć. Dzisiaj boksujesz z Lenim. O co chodzi? O nic. Trenowałem cię, jak jeszcze szczałeś krzywo. O co chodzi? 
potrzebuje walki. Nie walczyłeś od trzech miesięcy. Nie ma dla ciebie godnych przeciwników. Przydałby się jakiś. Znajdzie się, ale działaj mądrze, niepochopnie. Jesteś niepokonany. Niech tak zostanie. Widzimy się na ringu. Przyłóż się, Lenny. Pokaż mu, Blue. To mój ziomek. Nie stój tak. Trzymaj gardę. Czas. Stretching i podprysznic. Nieźle. Kiedy następna walka? Nie wiem. China coś załatwia. Młodzi tylko czekają, żeby zająć twoje miejsce. China twierdzi, że nie jesteś gotowy. Ja przeciwnie. Zadzwoń do mnie. Załatwię ci godnych przeciwników. Nie graj na zwłokę, bo kasa przejdzie ci koło nosa. Co tam, panie Wi? Tyłek mnie już boli od leżenia. Gdybym tylko mógł, poszedłbym do tych, co zrobili to łóżko i im nakopał. Która bluza? Tamta. Ciebie powinni pokazywać w telewizji, a nie tych bogatych cymbałów, co walczą jak harcerze. Jutro posprzątam. Oby twoja ciężka praca nie poszła na marne. Podaj mi koronę. Ogarnij się. Jak ty wyglądasz? Muszę lecieć. Wszystko gra? Pewnie. Jesteś za wolny. Co to za gówno? Co cię gryzie? Co my robimy? Od dzieciństwa nic się nie zmieniło. O czym mówisz? O rutynie. Zmierzamy do nikąd. Przychodzisz, kochamy się, dramatyzujesz. Nasz związek zmierza do nikąd. Nie wiem, kto ci naszczał rano do kawy, ale nie wyżywaj się na mnie. Nic innego nie robimy. O co ci chodzi? Zastanów się nad boksowaniem. Nie zarabiasz na tym. Kiedy ostatni raz walczyłeś? Dzięki, Chris. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Mówię, jak jest. 
Każdy robi to, na czym się zna. Ja przynajmniej wiem, czego chcę. Mam być jak te pajace z Wall Street? Tego chcesz? Znajdź sobie normalną pracę. I przestań marzyć o czymś, co nigdy się nie wydarzy. Blue? Czy może wolisz, żebym mówił do ciebie Gary? Może być Blue. Przejdźmy do interesów. Za dwa i pół tygodnia w Atlantic City walczysz z kandydatem numer 4, Julianem Murem. Jeśli wygrasz tę walkę, będziesz rywalizował o tytuł Mistrza Świata. Jak załatwiłeś go tak szybko? Kwestia pieniędzy. Tym się zajmuję. Zarabiam pieniądze dla mnie i moich zawodników. Jego przeciwnik odpadł. To twoja życiowa szansa. Coś nie tak? Wszystko gra. Żenę zajmie się twoim kontraktem. Witaj na pokładzie. Podpisałem kontrakt ze Stevensem. Co chcesz udowodnić? Chcę walczyć. Dlatego trenujemy. Mogę być kimś. Nawet jeśli wygrasz, będziesz związany ze Stevensem przynajmniej na dwa lata. Zrujnujesz sobie karierę. Jesteś na to gotowy? Muszę walczyć. Moje życie to niekończący się koszmar. Gdybym dziś umarł, nikt nie będzie o mnie pamiętał. Nie mam nic do stracenia. Działasz zbyt pochopnie, popełniasz błąd. Będę walczył. Carmen? Odwal się. Otwieraj drzwi. Chcę odebrać ciuchy. Spieprzaj. Otwieraj te cholerne drzwi. Spieprzaj albo zadzwonię na policję. Odłączyli ci telefon, suko. Dosyć. Wystarczy. Pogięło cię? Chcesz ją? To bierz. Chyba nic ci nie jest. Podjęłaś już decyzję. Możesz mi mówić, ile walk wygrasz i ile pieniędzy zarobisz, ale co, jeśli ci się nie uda? Jak 
Ja będę nas utrzymywać? Będę musiała pozbierać cię do kupy. Chcę kogoś, kto pragnie tego samego, co ja. Nigdy o nic cię nie prosiłem. Na nic nie nalegałem. Jeśli chcesz to skończyć, to po prostu powiedz. Nie zrzucaj winy na mnie. Dłużej tak nie mogę. Więc to koniec. Przepraszam. Nie przepraszaj za coś, czego chcesz. Która godzina? Wczesna. Ja nie idę z tobą biegać. Podnoś dupsko. Aleś, rano brzydki. Też nie jesteś najpiękniejszy. Na razie. Co ci się ugryzło? Cicho. Co tam? Moja pierwsza zawodowa walka. Tyle razy biłem się o mistrzostwo i nie zachowałem ani jednej rękawicy, a te trzymam. Może dlatego, że to był pierwszy raz, że dały początek czemuś dobremu. Nie bierz tego za wyraz braku szacunku. Jesteś dorosłym mężczyzną. Podejmujesz własne decyzje. Twoje życie to ciągła walka. Każdy radzi sobie jak może. Sądzisz, że postępuje niewłaściwie. Ale wciąż chcę mieć cię w swoim narożniku. Zawsze będę za tobą stał.
Świetna walka. Wpadnij do mnie do biura. Omówimy nowy plan gry. Działaj szybciej, nie marnuj czasu. Wyrobisz się. Za dwa tygodnie pokaz. A James Scott Stevens ma kontrakt na jeszcze półtora roku. Blue? Co tam? Kiedy następna walka? Nie wiem. Spróbuj na gali Rona Gaffneya. Za osiem rund płacą tysiaka. Walczysz? Jestem zmiennikiem. Ale jestem w formie. Dam radę. Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty. Podejmowałem wszystkich. Wystarczyło dać mi rękawice, a złoiłbym skórę każdemu. Każdy z nas napotyka na swojej drodze mur. Nie przebijesz się przez niego. Musisz się wspiąć. A to nie jest łatwe. Mogę się wspinać, ale nie chcę być zmiennikiem na ostatnią chwilę jak te lumpy. Te lumpy przychodzą tu codziennie, bo są oddani. W boksie nie chodzi o pieniądze. One są ważne dla tych poza ringiem, ale dla tych na ringu zawsze chodzi o zwycięstwo. Do zobaczenia jutro. To wymagająca praca, panie Vasquez. Dzieci potrafią dać się we znaki. Chcemy, żeby miały jakiś autorytet, wzór do naśladowania, a pani nie ma doświadczenia. Jak zamierza pani pozytywnie wpłynąć na dzieci? Uwielbiam dzieci. Mam dryg do pracy z nimi. Jestem cierpliwa. Uważam, że możemy się od siebie wiele nauczyć. Skąd pani jest? Ze wschodniego wybrzeża. Hiszpański Harlem. A krótka historia zatrudnienia? Potrzebuję tylko okazji, żeby się wykazać. Jak? Chcę dać im szansę, której wiele dzieciaków nie ma. Niektórzy z nich zostaną w tej dzielnicy na zawsze. Nie powinno tak być. Chcę im pomóc. Spieprzaj stąd. Jesteś głodny? 
Kiedy następna walka? Jak tylko dogadam szczegóły kontraktu. Czyli masz przez ranę. Tak sądzę. Mam pomysł. Zabijmy go. Ja to zrobię. Drobiazg. Chcę tylko rozwiązać kontrakt. Mam dość problemów. Będziesz je miał, jeśli o siebie nie zadbasz. Morderstwo od razu rozwiąże sprawę. Szkopuł w tym, jak się potem wywinąć. Nie mały szkopuł. To jak napad na bank. W trzech czwartych przypadków nigdy nie znajdują sprawców. Wiesz dlaczego? Bo to profesjonaliści, mistrzowie w swoim fachu. Zabijanie też można opanować. Co dla was? Chcesz kanapkę? Kanapka ze stekiem dla mnie nic. Szykuje się robota, pięć koła na głowę. Wiem, że ostatnio krucho u ciebie z kasą. Skończyłem z tym. Nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Pewni Włosi raz w miesiącu w Bay Ridge grają w karty. Barem zarządza mój człowiek, Pauli. Nie pytaj mnie o to więcej. W porządku. W razie czego będę trzymał dla ciebie miejsce. To może być więcej niż pięć koła. Daj znać. Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą. Śpieszyłem się. Mam nadzieję, że było warto. Zwolnij chłopaka. Dobre sobie. Nie będzie dla ciebie walczył. Ani on, ani ja nie zarabiamy. Nic nie stracisz. Dałem mu szansę. Wypełniłem swoją część umowy. Potrzebowałeś frajera do ustawki. Nie tracę czasu na frajerów. Skupiam się na zarabianiu pieniędzy. Ile to będzie kosztować? 20 tysięcy i 6 meczów u ciebie w klubie. Trzy mecze. Mój prawnik się do ciebie odezwie. Wciąż masz w sobie ten ogień, China. Co czytasz? Tenisona, Amiriego, Barake, Sonie, Sanchez. Lubisz poezję? Przeczytaj mi coś. Co byś chciał? Coś, do czego mogę się odnieść. Leżę na spalonej suszą ziemi i nie wiem, co zmęczone bardziej, nogi, krzyż czy serce. Brak mi sił, by wstać i otrzeć pod z czoła, by rozpalić ogień i zaparzyć herbatę. Ktoś tu miał poważny problem. Wolę Niki Giovanni. Do zobaczenia. Co słychać? Chciałam ci to dać. Dlaczego? Zauważyłam, że niektóre zaznaczyłeś. 
Spodobały ci się? Ty je napisałaś? Tak. Weź, zrobiłam też kurczaka z ryżem. Dzięki. Wejdź. Usiądź. To twoja dziewczyna? Była. Złamała ci serce, a ty wciąż ją kochasz. A co z tym kolesiem? Z Solomonem? Wsadzili go. Próba morderstwa, naruszenie warunkowego zwolnienia prędko nie wyjdzie. Mogłaś powiedzieć wcześniej. Kochałaś go? Kochałam narkotyki, a on je sprzedawał. Próbowałam rzucić. Nie spodobało mu się to. To dlatego biegasz o tej nieludzkiej porze? Nieludzka pora jest wtedy, kiedy przestajesz oddychać. Jakie to uczucie nimi oberwać? To jak być w przemocowym związku z kimś, kogo wydaje ci się, że kochasz. Wiesz, że cię skrzywdzi, ale wracasz i próbujesz go zmienić. Lubisz się bić? Lubię wygrywać. Co robiłaś tak wcześnie na schodach? Oglądałam wschód słońca. Nie oglądałeś nigdy, jak gwiazdy znikają ci sprzed oczu? Nie. To coś pięknego. Wtapiają się w chmury, niebo robi się jaśniejsze, a ty niczego nie zauważasz, bo niebo i ciemność to iluzja. Spróbuj kiedyś. Może kiedyś. Dlaczego wołają na ciebie, Blue? To przez mamy. Jak byłem mały, godzinami przesiadywałem w oknie i patrzyłem się w błękitne niebo. Stąd przezwisko. To głupie. Nie. Ja lubię gwiazdy, ty błękitne niebo. Uważaj za dużo. A ty co? Do roboty. Spakujcie to porządnie. Nie ruszać się. Policja. Ręce do góry. Nie utrudniajcie sprawy. Dawajcie kasę i towar. Slick, zastrzel gnoja. Wiesz, z kim zadzierasz? Nie jesteś z policji.
A ty nie żyjesz. Ktoś jeszcze chce spróbować szczęścia? Dawajcie kasę i towar. Normalnie bym was zastrzelił. Ale dziś mam urodziny i mam dobry humor. Miło z twojej strony. Nie przyzwyczajaj się, a ty sobie nie schlebiaj. I tak za tobą nie przepadam. Wpadła ci w oko. Kto? Może i jestem kaleką, ale nie ślepcem. Carmen? Jest w porządku. Ładne imię. I ładna dziewczyna. Czym się zajmuje? Ona to ugotowała? Przynoszę ci jedzenie, a ty co? Mnie nie oszukasz. Nie chcesz to oddawaj. Nie wiem, co robi, ale pisze dobre wiersze. Najpiękniejsze, jakie czytałem. Kiedyś ci pokażę. Ma chyba problem ze wzrokiem, skoro leci na takiego brzydala jak ty. Musisz mi zawsze dosrywać? Kiedyś tak ci dosram, że się wyprowadzisz. Pomódl się. Jaka jest najgorsza rzecz, jaką zrobiłeś? Zrobiłem wiele rzeczy, których się wstydzę. Kiedy ja zrobię coś złego, obiecuję sobie, że uczynię dwa razy więcej dobra. To niczego nie zmienia. Zmienia twoje nastawienie, myśli. A to zmusza cię do bycia lepszym człowiekiem. Dziwna filozofia. Ale działa. Musiałaś sporo nabroić, skoro tak myślisz. Powiesz mi? Co? Najgorszą rzecz, jaką zrobiłeś? Pale nie zabija. A bieganie po tej dzielnicy nie? Nie tak, jak ja biegam. Ostatni i muszę iść. Ten napisała Louisa May Alcott. Powtórzcie. Wiersz nazywa się Duszek. Jeśli zamkniecie oczy, może go zobaczycie. Gdy cisza już spowije noc, gdy księżyc wyjrzy spoza chmur, gdy drzewa smaga mroźny wiatr i tylko sowy słychać krzyk, w zaciszu ciepłej izby płoną w kominku drwa, a mały duszek biały skrada się między śpiących. Chcę wpisać mojego zawodnika na twoją galę 23. Gary Mikins. 75 kilo. W porządku. Nie, świetnie. Dzięki, Bobby. Do zobaczenia. Kończysz serią trzech uderzeń. Nie czekaj, wykończ go. Chcesz wygrać tytuł? Chcesz być najlepszy? Ci, co chcą tego samego, już czekają w kolejce. Wygra ten, kto chce tego najbardziej. Czas. Dwa tygodnie. Co? Walczysz za dwa tygodnie. A co z... Wszystkim się zająłem. I żadnej dyskusji. Walczysz 23 na gali Boba Gilsona. 
Wracaj do pracy. Gary? Co słychać? Dobrze. Praca to co zwykle. Wracasz z treningu? Tak. Świetnie. My idziemy do restauracji. Gary, poznaj Karima. Będę się zbierał. Jesteś bokserem? Jak ci idzie? W porządku. To ciężki kawałek chleba. Pójdę już. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Uściskaj, staruszka. Tak bez uprzedzenia? Co słychać, dziadku? Nie kochasz już swojego dziadka? Nie wiesz, czy jeszcze żyje, czy już nie. Przepraszam, byłam zajęta. Nikt już do mnie nie przychodzi. Twój brat nawet nie dzwoni. Carlos nie dba o rodzinę. Zrobię ci coś do jedzenia. Od dawna ze sobą nie rozmawialiście. Jesteśmy różni. Inaczej patrzymy na świat. Może zanim umrę, będziesz jeszcze długo żył. Usmażę ci banany. Wiedziałeś, czyja to miejscówka. Po prostu się teraz nie wychylajmy. Flakko się nie spodoba, że go okradliśmy. Teraz martwisz się konsekwencjami? Trafiłeś do grupy wysokiego ryzyka. A to utrudnia sprawę, bo muszę się o was dwóch martwić. Tylko mówię, że jak coś się zesra, musimy być gotowi. Jak przestępcy. Przestępcy są zawsze gotowi. W piątek mamy robotę. Chcę czuć się przy was pewnie. Macie być skoncentrowani. Bez was nie dam rady. Bez obaw. Liczysz sobie na piwek? Co ty robisz? Uruchom prawą rękę. Dalej, pokaż mu.
Co tam, kuzynie? Co się tak chowasz w cieniu? Czekałem na ciebie. Miałem stać na środku drogi? Miałem walkę. Schowaj broń. Co z kontraktem? Zabiłeś faceta? China się z nim dogadał, nie znam szczegółów. Albo go dymają, albo on kogoś dyma. China traktuje cię jak syna, troszczy się o ciebie. Super, że walczysz, ale musisz coś dla mnie zrobić. W piątek mam robotę, potrzebuję kierowcy. Nie jestem zainteresowany. Jesteśmy rodziną. Mamy tylko siebie. Potrzebuję kogoś zaufanego. Będziesz tylko prowadził. Zrób to, a będę twoim dłużnikiem. Zadzwonię jutro. Drobniej nie było? Chodzisz po parkometrach i zbierasz bilon? To nie mój problem, jesteśmy kwita. Spokojnie. Weź coś dla siebie. Zatrzymam na później. Widuję czasem twojego brata. Ile to będzie kosztować? Ile? Mówiłem żadnej dyskusji. Uwielbiam te okolice. Jak byłam dzieckiem, mama zabierała nas tutaj na lody. Potem siadaliśmy tam na schodach i nam czytała. Uczyła angielskiego, uwielbiała poezję. W wolnym czasie czytałam o wielkich pisarzach i poetach. Wciąż tu mieszka? Po rozstaniu z ojcem wróciła do Puerto Rico. Przeszła załamanie nerwowe. Ojciec zniknął. Mnie i mojego brata wychował dziadek. Gdzie twój brat? Nie wiem. Nie rozmawialiśmy ze sobą od kilku lat. A twoja rodzina? Rodzice umarli, kiedy byłem dzieckiem. Jak? Ojciec był uzależniony od hazardu. Któregoś dnia wróciłem ze szkoły, a przed domem była policja. Sąsiad wziął mnie do siebie i powiedział, że ojciec miał dług, za który on i matka zapłacili życiem. Potem odbijałem się od jednej rodziny zastępczej do kolejnej. Masz inną rodzinę? Kuzyna. Courtney Brown. Poznałem go, gdy miałem 11 lat. Jego matka przedawkowała, gdy był jeszcze dzieckiem. Jesteście ze sobą blisko? Tak. Odezwij się do brata. To twoja rodzina. 
Dlaczego mi pomogłeś, kiedy kłóciłam się z Solomonem? Bo tak należało. Mógł zrobić ci krzywdę. Kiedyś dawno temu byłem Alfonsem. Goniłem jednego kolesia. Poużywał sobie i chciał zwiać z kasą. Dopadłem go, a on mówi, że świat jest okrutny i trzeba sobie radzić. Co zrobiłeś? Zastrzeliłem go. Dostałem 10 lat. Ale wiesz co? Miał rację. Świat jest okrutny. Nie wiedział tylko, z kim zadarł. Na mnie pora. Trenujesz jeszcze z Chiną? Tak. Kiedyś był z niego kawał drania. Szybki jak cholera. Dostać od niego to jakby wylecieć w powietrze. Gala Białych Kołnierzyków. Nie pozwolę zamienić swojego klubu w jakiś cyrk. Przypomnę panu, panie Banks, że podpisaliśmy umowę o organizacji walk bokserskich. Nie sprecyzowałem jakich. Wynoś się. Zapomnę, że to kiedykolwiek miało miejsce. Ostatni raz ci pomagam. W dupie mam, co będzie. Bierzemy kasę i golimy frajerów. Nie próbuj kozaczyć. Załatw sprawę i znikaj. Chodzi mi tylko o pieniądze. Gotowi? Denerwujesz się czasem przed walką? Tak. Przed wszystkimi? Trochę. A co? Też się stresuję. W grę wchodzą duże pieniądze. Czuję, że los mi dopisze i wygram. Z drugiej strony, jeśli będę nieostrożny, Mogą mnie zabić. Najlepszą obroną jest atak. Czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Zostańcie w aucie. Czekam na znak od mojego człowieka. Obserwujcie drzwi. Idź od tyłu. Jeśli za 10 minut zobaczysz kogoś poza mną, 
Zabij go. Co ja ci mówiłem? Żartuję, kuzynie. Nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Dziesięć minut. I jestem z powrotem. Znał recepcjonistkę. Od razu się nią zajął. W międzyczasie Tommy, ten jąkała, próbował wycedzić dawaj pieniądze. A gdzie lud? I jesteśmy. Trzy minuty. Załatwmy to szybko, drogie panie. Mam dwa pistolety Double Action kaliber 45, magazynek o pojemności 14 naboi. Mogę w was wpakować po cztery kulki i jeszcze mi zostanie. Na co czekasz? Pakuj torbę. I nie śledźcie mnie. Obstawiłem budynek gniewnymi czarnuchami z ciężką artylerią. Jeśli chcecie zabawić się w kowbojów, odpowiednio was potraktujemy. Masz się za Robin Hooda? Zabijasz moich ludzi i kradniesz moją kasę? Rzuć torbę. Co tak uciekasz? Wiedziałem, że uratujesz mi dupę. Wiedziałeś, że cię wystawią. Sam mówiłeś, najlepszą obroną jest atak. Co tam? Flako na was czeka. Jedźcie windą na dół. Zdychaj powoli.
Pani Carmen Vasquez? Tak. Mogę wejść? O co chodzi? Dobra robota. Idź do domu odpocząć. Jutro przychodzi Angelo. Jeśli dobrze się spiszesz, będzie cię wystawiał dwa razy w miesiącu. Wszystko gra? Tak. To zmykaj. Tęsknisz za Deborą? Najlepsze 15 lat mojego życia. Mógłbyś jeszcze kogoś tak pokochać? Nie wszyscy mają takie szczęście jak ja. Co w niej takiego było? Poświęciła dla mnie wszystko. Nikt inny tego nie zrobił. Jeśli masz coś takiego, to masz wszystko. Więc patrzę na człowieka, który miał wszystko. Masz klamkę? Mały bonus za pomoc. Nie wychylaj się przez jakiś czas. Jak dowiedzą się, że sprzątnąłeś flako, będziesz miał w hiszpańskim Harlemie przez rany. Dobrze, że mówisz to teraz. Zbieram się. Zaczekaj. Zjedz ze mną. Idę do Carmen. Trafiłeś do strefy miłości? Strefa miłości. Żadna mnie tam nie wpędziła, bo żadna cię nie chce. Odganiam się od kobiet. Nie kocham ich, tylko lubię. Pytanie brzmi, skąd wiesz, że to miłość? Pytasz, czy coś oznajmiasz? Co się stało? Zabili go. Zabili mojego brata. Przykro mi. Co się stało? Wczoraj była u mnie policja. Powiedzieli, że zastrzelono go na Brooklynie. Na tyłach włoskiego baru w Bay Ridge. Twojego brata, Carlosa? Wołali na niego Flako. Nigdy mu nie powiedziałam, że go kocham. 
Nie jest za późno. Nie zawiedź mnie, China. Nie wzywałbym cię w środku nocy na próżno. Czyżby? Jest gotowy. Dwa tygodnie. Potem jedziemy do Jersey. Kiedy załatwisz mu Juliana Mura? Mur wkrótce walczy o tytuł. Blue jest gotowy? A jak myślisz? Dobre wieści. James Scott Stevens chce rewanżu. A złe wieści? Najpierw musicie pokonać Tracy'ego Louisa, a potem przejść do kategorii super średniej. Czeka nas ciężka praca. Jesteś gotowy? Jestem. Mikins jest nie do zatrzymania. Tracy Lewis broni się jak może. Przyjmuje cios za ciosem. Mikins nie pozwala mu odetchnąć. Lewis trafia prostym. Mikins odpowiada podbródkowym i sierpowym prosto na oko. Sędzia przerywa walkę. 
Koniec. Mikins będzie walczył o tytuł Mistrza Świata Wagi Średniej. Nie sądziłem, że kiedyś się stąd wyprowadzę. W końcu ci się udało. Nie podglądaj. Na pewno? Chcę, żebyś spędziła ze mną resztę życia. Poważnie? Wyjdziesz za mnie? Tak. Kocham cię. Ja ciebie też. Co robisz w następny weekend? Będę ci tatuśkował. Jeszcze o tym nie wiesz? Zablokował ulicę. Daj buziaka. Sprawdza moją cierpliwość. Schyl się. Oby to było coś ważnego. Co tam? Co słychać, Eddie? Znam szczegóły śmierci twojego brata. Mój człowiek, Papo, twierdzi, że to sprawka Courtney Browna. Najgorsze jest to, że strzelał jego kuzyn. Przykro mi. Wiem, że to bolesne, ale taka jest prawda. Niech Flako spoczywa w pokoju. Powiedz, że nie zabiłeś Flako. Posłuchaj. 
Powiedz, że to nieprawda. Daj mi wyjaśnić. Flako miał zatarg z Kortnim, bo ten wcześniej okradł jego miejscówkę. Włożył mi pistolet w dłoń. Nic nie wiedziałem. Morderca. Jak mogłam z tobą być? Carmen, uwierz mi. Nie dotykaj mnie. Spieprzyłem sprawę i to z dziewczyną, z którą chcę się ożenić. Gdy na ciebie patrzę, umieram. Gdy cię dotykam, chcę się dla ciebie zabić. Przepraszam. Nie chciałem tam nawet być. Cokolwiek teraz zrobię, nie będzie miało znaczenia. Będę musiał odpowiedzieć za swoje grzechy. Co z tobą? Skup się. Nie trafiasz prostych uderzeń. Weź się w garść. Długo na to czekaliśmy. Nie oglądaj się za siebie. Wygraj tę wojnę. Czekałeś na to całe życie. Włożyłeś w to mnóstwo pracy i serca. Wygraj tę wojnę. Witają Państwa Dean Rawlings i Adam Stone. Zapraszamy na walkę o tytuł Mistrza Świata Wagi Średniej. Gary Blue Mickens spiął się po szczeblach rankingu i dostał w końcu szansę na rewanż. Rok temu przegrał z murem przez kontrowersyjną decyzję sędziów. A oto Julian Rafhaus Mur. Co za pewność siebie. Mur waży od Mickensa o 3 kg więcej. Mówi, że już raz pokonał Mickensa i zrobi to ponownie. Ten młodziak to bestia. Na ringu dosłownie widać napięcie. A więc zaczynamy. Przed nami runda pierwsza. Mikins zaczyna agresywnie. Kilka miesięcy temu stracił kuzyna. Zobaczymy, jak wpłynie to na jego występ. Mikins ma przed sobą duży cel. Nie może dać się zepchnąć do narożnika. Mikins. 
Mur posyła kilka ciosów na korpus. Kilka prostych ze strony Mura, ale Mikins zdołał odpowiedzieć. Mur wyprowadza serię ciosów. Mikins nie kontruje. Mur atakuje agresywnie. Solidny cios na korpus. Mikins mocno oberwał. Próbuje się odgryźć, ale przeciwnik jest za duży. Kolejny cios na korpus. Koniec pierwszej rundy. Moim zdaniem wygrał ją Mur. Mikins musi się pozbierać. Racja, Dean. Mur był szybszy, bardziej agresywny. Przytłoczył Mikinsa. Oby nie zwiastowało to rychłego końca walki. Mur zaczyna od dwóch celnych prostych. Mikins próbuje kontrować, ale bez powodzenia. Póki co wszystkie ciosy Mura trafiają. Mikins ma problemy z celnością. Kolejny mocny cios na korpus. I lewy sierpowy. Mikins jest w tarapatach. Zrobiła nam się z tego uliczna bijatyka. Zejdź z lin. Mikins utknął na linach i zbiera baty. Mur z okrzykiem wojennym. Widać, że chce wcześniej skończyć walkę. Nie odpuszczaj. Tyle ciężkiej pracy ma iść na nic? Pokaż, na co cię stać. Nic na ciebie nie ma. Skończ z nim. Najlepszą obroną jest atak. Kontruj uderzenia. Zrób unik i poślij mu sierpowy. Dasz radę. Zaczynamy rundę trzecią. Mikins stale obrywa od mistrza. Potężny cios na brzuch. Zrób coś, trzymaj gardę. Trener Mikinsa błaga o reakcję. Mur nie chce odpuścić. Mikins dostaje dwa ciosy prosto w twarz. Mikins ledwo stoi. Mur posyła cios za ciosem. Prawy prosty Mura nieustannie ląduje na twarzy Mikinsa. Wspaniały pokaz możliwości w wykonaniu Mura. Przygotował się do walki zarówno technicznie, jak i mentalnie. Mikinsa ratuje gong. Odpalam wóz i już po nim. Przed nami runda ósma. Kiepsko to wygląda dla Mikinsa. Kolejny potężny cios mura. Mikins obrywa raz za razem. Mur go masakruje. Mikins ląduje na deskach. Potężny lewy sierpowy prosto na szczękę. Wstawaj. Najlepszą obroną jest atak. Znajdź sobie normalną pracę. I przestań marzyć o czymś, co nigdy się nie wydarzy. Zawsze 
Zawsze będę za tobą stał. Jakie masz marzenie? Zostać mistrzem świata wagi średniej. Mikin spróbuje się podnieść. Wątpię, żeby dał radę. Cały wieczór przyjmuje ciosy. To cud, że jeszcze stoi na nogach. Mikinsa znowu ratuje gong. Ta walka powoli zamienia nam się w jadkę. Słuchaj mnie, inaczej przerwę walkę. Nie, dam radę. Zbyt ciężko pracowałeś, żeby to przepuścić. Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Musisz poradzić sobie sam. Masz warsztat. Użyj go. Widzimy rozcięcie pod okiem Mikinsa. Całe szczęście krew mu go nie zaleje. Wykorzystaj swoją szybkość. Dasz radę. Mur nie odpuszcza. Zaciekle atakuje Mikinsa. Mikins posłał parę celnych ciosów. Odpycha Mura. Ten posyła cios. Mikins odpowiada. Mur po raz pierwszy na linę. Mikins w końcu daje oznaki życia. Piękny lewy prosty. I potężny sierpowy w wykonaniu pretendenta. Słyszymy gong. Mikins nie wraca do narożnika. Pokazuje, że tanio skóry nie sprzeda. Mur wykorzystuje przewagę wzrostu. Posyła Mikinsa na linę. Ciosy Mura nie robią już na Mikinsie wrażenia. Niezwykły pokaz wytrzymałości i determinacji. Słyszymy gong. Zawodnicy wciąż walczą. Mur nie jest zadowolony. Całe trybuny wstały. Co za nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Mikin zdaje nam pokaz niezłomności. Mur jest w tarapatach. Ludzie przyszli zobaczyć walkę i nie mogą być zawiedzeni. Wściekła seria ciosów w wykonaniu Mikinsa. Zaczyna lać się krew. Mur słania się na nogach. Mikins nie szczędzi mu ciosów. Czy mistrz upadnie po raz pierwszy w karierze? Mikins posyła Mura na deski. Sędzia zaczyna odliczanie. Czy to koniec mistrza? Mur wyliczony. Koniec walki. Panie i panowie, mamy nowego mistrza. To Gary Blue Mikins. Oto jego światowej klasy trener China Banks. Trenował Mikinsa od dziecka. Opłaciło się. 
Kto by pomyślał, że Mikins po ośmiu rundach przyjmowania ciosów wygra z murem przez nokaut? Byliśmy świadkami niebywałego powrotu i hartu ducha. Jeśli chce się być mistrzem, trzeba mieć serce. Mikins udowodnił, że jego jest wielkie. To był ciężki wieczór. Przerwałbyś walkę? A przestałbyś walczyć? Zbierajmy się. Nie miałem okazji powiedzieć, że mi przykro. Jak mogę to naprawić? Nie wiem, co gorsze. To, że mi go odebrałeś, czy to, że dopiero po jego śmierci zdałam sobie sprawę, jak bardzo go kochałam. Dzięki Tobie jestem lepszą osobą. Nauczyłaś mnie, czym jest prawdziwa miłość, a ja odebrałem Ci kogoś, kogo kochałaś. Chciałbym wszystko naprawić, ale nie wiem jak. Patrzę w błękitne niebo i nie słyszę odpowiedzi. Kocham Cię, Carmen. Fragment przypowieści Salomona w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.
Tonight. 